আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয়মুখ সেগমেন্টে নারীরা আজ কোনো অংশেই পিছিয়ে নেই সর্বক্ষেত্রে তারা সমানভাবে পদক্ষেপ রেখে যাচ্ছেন এবং যেটা আমাদের জন্য খুবই গর্বের বিষয় আজ আমরা আমাদের মাঝে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তেমনই একজনকে তিনি ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জয়িতা শিল্পী শুভ সকাল আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের আয়োজনে কেমন আছেন শুভ সকাল খুব ভালো আছি আচ্ছা তো আপনি ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে নিয়োজিত আছেন এবং এটি আমরা জানি যে পুলিশের জব করাটা বা পুলিশের সার্ভিস করাটা খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা কাজ এবং মেয়ে হিসেবে তো আরও বেশি তো এত চ্যালেঞ্জিং একটা কাজকে আপনি কতটুকু এনজয় করেন বা আপনার কাছে কতটুকু ভালো লাগে আমি আমার সার্ভিসটাকে পুরোপুরি এনজয় করি এবং আমি পেশাদারিত্ব নিয়ে এবং আমি মানুষের যতটুকু কাছে যাওয়া যায় আমি সেভাবে সেবা দিয়ে যাচ্ছি এবং আমি শুরু থেকেই আমি একটু বলে রাখি যে আমার চাকরিটা শুরু করেছিলাম আমি মাঠ পর্যায়ে মাগুরা জেলাতে আমার প্রথম পোস্টিং ছিল সহকারী পুলিশ সুপার হিসেবে তো মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সুবাদে মানুষের খুব কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ হয়েছে অনেক বয়স্ক মানুষ অনেক বৃদ্ধ এরা যখন আমার অফিসে সরাসরি আসেন তো তখন তখন তাদের প্রতি তাদের কথা শুনে তাদের সমস্যাগুলো শুনে তাদের সলিউশনগুলো দিতে পারা এগুলো আনন্দের আর একটা মানুষ যখন আমার কাছে এসে হাসি মুখে ফেরত যায় এটা অনেক বড় তৃপ্তির তো সেবা দিতে এসে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে এখনও আমি মাঠেই আছি তো এটা আমার একটা বড় সুযোগ আমি ধন্যবাদ দিতে চাই বাংলাদেশ পুলিশে এখন মেয়েদের এই অন্তর্ভুক্তি অনেক বেড়েছে এবং মেয়েরা যারাই মাঠে আছে যে যে ডেস্কেই আছেন না কেন সবাই সুনামের সাথে কাজ করছে পেশাদারিত্ব নিয়ে কাজ করছে এবং ভালো করছে এটা আমাদের জন্য একটা সত্যি গর্বের বিষয় অবশ্যই এবং আপনি বলছিলেন যে আপনি নারীদেরকে নিয়ে এবং যারা এরকম অবহেলিত হয় সমাজে বা তাদের যে কোনো একটা কমপ্লেন আপনি তাদেরকে নিয়ে কাজ করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং তাদেরকে নিয়ে কাজ করতে বেশি পছন্দ করেন সে সম্পর্কে একটু বলুন আসলে এটা আমার একটা বাড়তি সুযোগ আমরা আমি দু হাজার বাংলাদেশ পুলিশে জয়েন করি তখন থেকেই পুরুষদের পাশাপাশি নারীরা কিন্তু মানে আমরা কিন্তু একই সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি যে কাজটি আমার এক পুরুষ সহকর্মী করছেন সেই কাজটি আমাকেই করতে হচ্ছে কিন্তু আমি মনে করি যে আমার একটা বাড়তি সুযোগ আছে যে আমাদের যারা নারী ভিকটিম তাদেরকে সুযোগ মানে তাদের জন্য কিছু করা এটা খুব স্বাভাবিক যে একটি মেয়ে যখন একটি মেয়ের কাছে আসে সে কিন্তু তার সমস্যার কথাটা খুলে বলতে পারে সংকোচ থাকে না তো এই দিক থেকে একটা আমি মনে করি যে আমার জন্য একটা বাড়তি সুযোগ এবং আপনি কি আপনাকে আমি আর একটু শেয়ার করি যে আমাদের জেলা লেভেলে থানা লেভেলে প্রত্যেকটি স্টেজে কিন্তু নারীদের সেবাদানের জন্য বিশেষ ক্ষেত্র রয়েছে কোথাও নারী এক এক নামে হয়তো বা থাকতে পারে নারী শিশু হেল্প ডেস্ক রয়েছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করি যেখানে যেখানে নারীরা রয়েছেন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হোক বা নিম্ন পর্যায়ে যে যে স্টেজে আছে সবাইকে মানে আমরা সেখানে অ্যাকোমোডেট করতে চেষ্টা করি এবং এই ক্ষেত্রে নারীরা যখন নারীদের কাছে এসে কথা বলেন তখন আমরা মনে করি যে অনেক প্রবলেমগুলো মানে সলিউশন দেওয়াটা সহজ হয়ে যায় তারা সহজ করে বলতে পারে সত্য কথাটা বলতে পারে আমরা জানতে পারি এবং আমরা সেইভাবে সমাধান দিতে পারি এবং তাদের মধ্যে জড়তাও থাকে না এক্স্যাক্টলি আচ্ছা আমরা জানি যে আপনি মিশনেও গিয়েছিলেন সেইখানকার কোনো স্মৃতি যদি থেকে থাকে আমাদের সাথে একটু শেয়ার করবেন প্লিজ কেমন ছিল সেই মিশন আমি দু হাজার সালে আমি খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশে ছিলাম আমি সেখান থেকে আমি কঙ্গো মিশনে যাই এটি বাংলাদেশের পুলিশ বাংলাদেশ পুলিশের জন্য একটি আরেকটি বড় সুযোগ এবং বড় চ্যালেঞ্জ তো এটিও জানবেন আপনি যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশ পুলিশ এই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে যে সেবাটা দিয়ে যাচ্ছে এটি অনেক বড় বড় একটা প্রাপ্তি আমরা ভালো করছি তো আমি এক বছর কঙ্গোতে ছিলাম আমরা একশো পঁচিশ জনের একটা টিম ছিলাম সেখানে কঙ্গ রাজধানী কিংসার সাথেই ছিলাম আমরা তো এখানে ইউএন ইনস্টলেশন যেগুলো আছে সেগুলির সিকিউরিটি এনশিওর করা ইউএন পার্সোনাল যারা আছে তাদের সিকিউরিটি এনশিওর করা এবং কঙ্গোতে কিছু আমাদের কিছু এরিয়া আলাদা করা ছিল এই এরিয়াগুলোতে আমাদের পেট্রোলিং ছিল আমাদের সব ডিউটিগুলো স্ট্যাটিক গার্ড ডিউটি ছিল তো একটা বছর ওখানে দেশ ছেড়ে থাকাটা এটা একটা কষ্টকর কষ্টকর বিষয় কিন্তু ওখানে আমাদের অন্যান্য অন্যান্য ইউনিট ছিল ঘানা ছিল আমাদের পাশে তাদের ক্যাম্প ছিল ইন্ডিয়ান ক্যাম্প ছিল তো একটা ইউএন স্ট্যান্ডার্ড আমরা মেনটেন করে যে কাজ করা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কাজ করা 
এই কাজের অভিজ্ঞতাগুলো আমরা ওখান থেকে পেয়েছি এবং বাংলাদেশ পুলিশে প্রতি বছরই যে ইউনিটগুলো যায় তারা এই অভিজ্ঞতা তারা বাংলাদেশে যখন ফিরে আসে তখন তারা এটা কাজে লাগাতে পারে ধন্যবাদ আমরা এই পর্যায়ে একটু চায় চুমুক দেব তারপর বাকি গল্প প্লিজ তো আমরা জানি যে আপনি এই আপনার এই চাকরির পাশাপাশি আপনি লেখালেখিও করেন এবং বেশ ভালো লেখালেখি করেন লেখালেখি শুরুটা কবে থেকে হয়েছিল এবং এই ব্যস্ততার মাঝে ওই চাকরির মাঝে থেকে কিভাবে লেখালেখি করছেন এটা আমার জন্য আরেকটি আনন্দের জায়গা বলতে পারেন আমি লেখালেখি আমার কলেজ জীবন থেকেই করি কিন্তু প্রকাশনা এসেছি আমি একটু পরে দু হাজার সালে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় যেটি ছিল আমাদের সামনে জলে দাগ কেটে দিও আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ছিল এটি তো এটার পরে আমার কিছুটা বিরতি পড়ে যায় তেরোর পরে আমি দু হাজার আমি আবার প্রকাশনায় ফিরে আসি এবং এটি আমি একটু সময় নিয়েই করি আমি একটু বইটা দর্শকদের জন্য দেখাতে চাই যেটি রাজার বাগে প্রজার পুলিশ রাজার বাগে প্রজার পুলিশ এটি দু হাজার সতেরো সালে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় কিন্তু এই বইটি আসে তো এখানে উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ রাজার বাগ থেকে বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যরা যে প্রথম প্রতিরোধ যুদ্ধ গড়ে গড়ে তোলে পাখানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সেই গল্প এখানে রয়েছে এখানে মুক্তিযুদ্ধের গল্প আছে বীরাঙ্গনাদের গল্প আছে আমাদের নারীদের সমাজে স্ট্রাগেল যেভাবে করে তার কিছু গল্প আছে এখানে যে প্রবন্ধগুলি আছে আমি মনে করি যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে শক্তি মুক্তিযুদ্ধের প্রজন্ম যারা আমাদের তাদেরকে এই বইটি পড়তে উৎসাহিত হবে আমার পাঠকরা এবং এখানে আরও কিছু গল্প আছে আমি একটা গল্পের শিরোনাম বলতে চাই বেগম রোকেয়া থেকে শেখ হাসিনা তা আমি দেখিয়েছি এভাবে বেগম রোকেয়া আমাদের সমাজে নারীদের নারী শিক্ষার জন্য যা করেছেন যে তিনি যে সংগ্রাম করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একজন নারী হিসেবে নারী নেতৃত্বের জায়গায় থেকে তিনি নারীর ক্ষমতায়নে যেভাবে কাজ করে গেছেন আমি এই দুটির মধ্যে একটি মিল খুঁজে পেয়েছি এবং আমি আমার এই লেখাতে এই প্রবন্ধের বইটিতে এরকম একটি শিরোনাম রয়েছে বেগম রোকেয়া থেকে শেখ হাসিনা তা আমি এগুলো আনন্দ বোধ করি এই যে মেল বন্ধ শেষ বইমেলায় বইমেলা থেকে দেখেছি আপনার দুটি বই বের হয়েছে যেটি কিনা একটি হচ্ছে কাব্যগ্রন্থ এটিতে আপনি বলছিলেন যে ঘরের মধ্যে ঘর শূন্য নামটি খুব বেশি আকর্ষণীয় হ্যাঁ অনেকেই প্রশ্ন করেছেন আমি এই নাম কেন দিয়েছি তো এর অনেকগুলো ব্যাখ্যা আছে আমি যখন প্রথম এই একটি কবিতার শিরোনাম করি ঘরের মধ্যে ঘর শূন্য আমি শুরুটা করেছিলাম এরকম আমার আরেকটি লেখা আছে আমি একটু দর্শকদের সঙ্গে শেয়ার করি তোমাকে দেখি তোমাকে দেখি না আমি লেখাটি লিখেছিলাম বঙ্গবন্ধু এবং আমাদের শেখ হাসিনা তাদের দুজনকে নিয়ে শেখ হাসিনা বাবাকে কিভাবে ফিল করেন পনেরোই আগস্টে আমার লেখাটা ছিল এই যে তোমাকে দেখি তোমাকে দেখি না বাবার পোস্টার দেখি পত্রিকার পাতায় বাবাকে দেখি কিন্তু বাবা আছে আবার নেই তো ঘরের মধ্যে ঘর শূন্য এটার সঙ্গে এই নামটির মিল আছে যে এই ঘরটি পরিপূর্ণ আবার কখনো মনে হয় শূন্য অনেকে মনে করেন যে এই নামটি ঘরের মধ্যে ঘর শূন্য হয়তো বা মানে প্রেমের কোনো লেখার প্রেক্ষাপট থেকে করা যাই হোক এই বইটিতেও মুক্তিযুদ্ধের অনেকগুলো কবিতা রয়েছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে শেখ রাসেলকে নিয়ে লেখা অনেকগুলো কবিতা রয়েছে এবং আমি আরেকটি বইয়ের কথা আমি বলতেই চাই যেটি মানুষের কথা এটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে এখানে যে গল্পগুলো রয়েছে এগুলো পুরোটাই বাস্তবতা নিয়ে বিশেষ করে নারীরা যে আমার কাছে বিশেষ করে যে ভিক্টিমাইজ যারা হয়েছেন যে সকল ভিক্টিম আমার কাছে এসেছেন নারী তাদেরকে আমি সরাসরি যে সেবাগুলো দিতে পেরেছি এবং যাদেরকে আমি আলোর পথে আনতে পেরেছি এরকম কিছু গল্প যেগুলো আমাকে খুব ছুঁয়ে গেছে আবেগ আবেগময় সেরকম কিছু গল্প সত্য গল্প সত্য গল্পের ছায় অবনম্ব নেই এইটি মানুষের কথা তো গত অমর একুশে গ্রন্থমেলায় এই দুটি প্রকাশনা আমার এটি বেশ আমার পাঠকদের মাঝে সারা জাগিয়েছে তো এত ব্যস্ততার মাঝে কীভাবে কখন লেখালেখি করে সময় করে নিতে হয় আসলে কিছু তাগিদ অনুভব করি যখন কোনো কিছু কোনো ঘটনা মন ছুঁয়ে যায় তখন ইচ্ছে করে যে এগুলো লিপিবদ্ধ করি হয়তো কাজের ফাঁকে একটা সময় করে নিতে হয় এই প্রাণের আবেগ থেকেই হয়ে যায় আসলে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় সেটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর হ্যাঁ সেটি বলা যায় ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এইটিন বাংলা এবং দর্শককে যদি কিছু বলার থাকে প্লিজ 
এটেন বাংলার দর্শকদের আমি শুভেচ্ছা জানাই আমি যে প্রকাশনাগুলো আমার রয়েছে আমি আপনাদেরকে অনুরোধ জানাব আপনারা সংগ্রহ করে এগুলো পড়বেন প্রত্যেকটি আমার নতুন প্রজন্মের জন্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তাদেরকে উৎসাহিত করবার জন্য বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানবার জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানবার জন্য এবং বিশেষত একটা ক্ষেত্র আছে আমার লেখার মাঝে যেখানে আমি নারীদের সংগ্রামী জীবনটাকে আমি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি কিভাবে তারা স্ট্রাগল করে সমাজে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সচেতনতার জায়গা তৈরি আমার লেখার একটি মূল উদ্দেশ্য আমি চাই এই লেখাগুলোর সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়ে দিতে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদের সময় দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে এসে কিছু গল্প করার জন্য চায়ের চুমুকের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভকামনা রইল অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও দর্শক আজ এখানেই শেষ করছি দেখা হবে আগামীকাল ঠিক এই সময়ে নতুন কোন অতিথির সাথে সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের সাথেই থাকুন দেশকে ভালোবাসুন চায়ের চুমুকের এই এপিসোডগুলো আপনারা ইউটিউবে পেতে ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এইটেন বাংলা প্রোগ্রামে গেলেই পেয়ে যাবেন সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন আল্লাহ হাফেজ